നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും വെഹിക്കിൾ ഇൻഫോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എ സി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് കുറയോ അതുപോലെ വാഹനത്തിൻ്റെ എ സി എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് കാണിക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തു വിടുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ എ സിയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും നമ്മൾ ഇത് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഉപകാരമാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ആദ്യം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ രൂപത്തിൽ തന്നെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഏകദേശം നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആളുകൾക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ പറയുക എന്ന് മാത്രം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മളുടെ എ സിൻ്റെ കാറ്റ് വരണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തോട്ടാണ് നമ്മളുടെ എ സിൻ്റെ തണുപ്പ് വരണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബസ്സിൽ നമുക്ക് നേരെ നമ്മളുടെ മുഖത്തോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാലിലോട്ടും മുഖത്തോട്ടും പിന്നെ കാലിലേക്ക് മാത്രം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് കാറ്റ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടേണ്ട ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എത്ര സ്പീഡിലാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഈ കാണുന്ന ബട്ടണിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തണുപ്പ് എത്രത്തോളം കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കൂട്ട നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് അത്രയും തണുപ്പുള്ള ഏരിയകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂ ഹീറ്റ് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൽ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചുവന്ന ഇതിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എ സി ഓഫാക്കി ഇത് ഫാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം തണുപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടൺ നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ എ സിയിൽ നമ്മൾ കാറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആ ഒരു കാലാവസ്ഥ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള വിൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എ സി തണുപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ഇത് എ സിൻ്റെ ബട്ടണാണ് ഇത് എ സി ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫാൻ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ സി വർക്ക് ആവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും ഫാൻ മാത്രമായിരിക്കും വർക്ക് ആവുക അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫാൻ ഇട്ട ഒരു കാറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എ സിൻ്റെ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും തന്നെ നമ്മൾ എ സി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആളുകളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മൈലേജ് കുറതല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ ഒരുപാട് കത്തി കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എ സി ഇടാൻ നല്ലത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളൊരു വാഹനം ഫസ്റ്റിൽ രാവിലെ അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒരു ഒരു കുറഞ്ഞ സമയം എ സി ഇടാതെ വണ്ടി ആ ഒരു എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓയിൽ സർക്കുലേഷനൊക്കെ നടത്തി നടന്നുകൊണ്ട് എൻജിൻ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വാഹനം നല്ല വെയിലത്ത് നിർ
പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എ സി ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് കുറയോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള റൈസ് മില്ലിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മെയിൻ മോട്ടറായിരിക്കും ആ ഒരു മോട്ടറിൽ നിന്ന് പഴയ കാലത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ആധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ റൈസ് മില്ലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു മോട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മറ്റ് മുളക് പൊടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അരി പൊടിക്കുന്ന അങ്ങനെ നെല്ല് കുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ട് ബെൽറ്റ് പോയിക്കൊണ്ട് കറക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു സമയത്ത് അവർ ഓടിക്കാറില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കി ബെൽറ്റുകളൊക്കെ അവർ ഊരിടുന്നത് കാണാം പിന്നെ അത് നമുക്ക് ആ ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുടുക്കി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അവസ്ഥ നമ്മളുടെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എൻജിൻ മണ്ണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നമ്മളുടെ എ സി കമ്പ്രസർ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടർ വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു മോട്ടർ നമ്മളുടെ എ സിയിൽ നിന്നുള്ള എൻജിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലോട്ട് ആ ഒരു തിരിയുന്ന ബെൽറ്റിലോട്ട് നമ്മളുടെ കമ്പ്രസർ എ സിന്റെ കമ്പ്രസറിന്റെ മോട്ടറും കൂടെ ബെൽറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ എ സിന്റെ കമ്പ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ചെറിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ ചെറിയ പവർ സി സി കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അൾട്ടോ അൾട്ടോ എണ്ണൂറ് ആ ഒരു കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ലാഗിങ് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലാഗിങ് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്രയും അല്ല ഇത്തരം കുറഞ്ഞ ഒരു സി സി ഉള്ള ഒരു എൻജിനും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എ സിയും കൂടെ ഇടുമ്പോൾ ഈ മോട്ടറും കൂടെ കറങ്ങാനുള്ള ഒരു പവർ ആ ഒരു എൻജിൻ മണ്ണ് ഈ കമ്പ്രസറും കൂടെ എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാഗിങ് വരുന്നത് വണ്ടി ഒരു നമ്മളുടെ ഫിഫ്ത് ഗിയറിലൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഗിയർ ബൗൺ ചെയ്ത് ബൗൺ ചെയ്ത് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒക്കെ നമുക്ക് വരും അത് ആ ഒരു എ സിന്റെ മാക്സിമം പവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ അല്ല ആ ഒരു എൻജിന്റെ മാക്സിമം പവറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ സിയിലോട്ടുള്ള ഈ കമ്പ്രസറിലോട്ടുള്ള ബെൽറ്റും കൂടെ കണക്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു വലിയ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നോവ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്യാവശ്യം സി സി കൂടിയ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എ സി ഓൺ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അത്ര തന്നെ ഒരു ലാഗിങ് വരുന്നില്ല തീരെ അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഒരു ആയിരം സി സിക്ക് മുകളിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം അത് എ സി ഇട്ടു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എൻജിനിൽ ഒരു ലാഗിങ് ഒന്നും വരുന്നതില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു എൻജിൻ നമുക്ക് ആ എൻജിൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ബെൽറ്റും കൂടെ നമ്മൾ എ സിന്റെ കമ്പ്രസറിന്റെ ബെൽറ്റും കൂടെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആ ഒരു എൻജിനൊരു ഒരു പവർ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മൈലേജ് നമുക്ക് വാഹനത്തിന്റെ മൈലേജിൽ നമുക്ക് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റൈസ് മില്ലുകളിൽ ഒന്നിച്ച് എല്ലാ മെഷീനുകളും ഒരു സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോട്ടറിന് എല്ലാ മെഷീനും ഒരേ സമയത്ത് കറക്കാൻ ഒരേ സ്പീഡിൽ കറക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാതും ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലോ മോഷനിലായിരിക്കും കറങ്ങുക ഒരു ചെറിയൊരു സ്പീഡ് എല്ലാ ഇതിലും കൂടെ വരും ആ ഒരു സ്പീഡ് എൻജിനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരും ഈ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ നമ്മളുടെ ഒരു നിശ്ചിത മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടോപ്പ് ഗിയറിൽ പോയി ഒരു നിശ്ചിത കിലോമീറ്റർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈലേജ് മാക്സിമം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിലോട്ട് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കൂല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരും നമ്മൾ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മൈലേജ്